Uh, salam alaikum. Wa alaikum as salam. Uh, many thanks for uh, visiting us in this program on your Surinamese tour. Thanks. Welcome very much. Thank you. Thanks to you. Yes. Basha, Edebasi, Edebasha, Basidikan. Yeah. <clears throat> so, the baro di, the baro di ya hi mundo, the baro bla, you know what people do, the baro bla, the baro bla. En mevrouw Nicole, u bent ook weer in de uitzending vandaag. Uh, goeiedag iedereen, mijn naam is Nicole Hoogblad en ik ben weer in de uitzending vandaag. <laughs> en er zijn nog meer gasten hier vandaag. Juist. Ja. Ik ga de gasten zelf vragen om zich even kort voor te stellen. You may yes. Can you introduce yourself? Very short. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mijn naam is Akai Leinen. Mijn naam is Hey, assalamu alaikum, Frida Nangalobi Fugado de Nanga Uno, Mina Ismail Boye, a portable for Tolik of Islam. Thank you very much. Tabasi, the honor is yours. Nanga Nempu Nana Kedwama Kedwam Possassi and Kempono Gima Regita Nina Bobotanina Yenwa Yenwa Pipi the Hankram in Tankra Jimadai Ubari Woko Pumaja, President Nanga Eng Monta Meki Pugani Secre Nanga Aladin Tirima Pacondre Region Biji Odi and Crafty Nanga Nempu Masra Gada Tapu Meki Agide Akrakan Ways Hate Puchar Akondre Bonafasi Um, ik moet aanvullend willen zeggen vandaag, het is een echte testcase voor mij, omdat ik uh, niet gewend ben voor broccoli, echt. Ja toch, als het niet nodig is, geen spoedgeval. En het moest gisteren, na uh, dat van onze uh, trots, uh, Tyron Spong, en in Bereken bijna, bij e twee jaar, <laughs> na twee jaar, even Basha nog afzetten en dan een babbeltje daar maken. En, en ik ben niet aan slapen toegekomen. Dus vanuit mijn parkerende situatie, na half zes van mijn dochter zijn vertrokken. Bij de Apple, Red Apple daar, heb ik mijn auto geparkeerd en naar chauffeurs gezocht. <laughs> Terwijl ik bijna zes heb die me kan. En niemand was in staat te komen. En degene die het konden, waren niet bevoegd. Dus ik moest daar tenslotte een manier zoeken om zelf te rijden naar hier. Zelf. Maar ik voel me als een stukje beter, maar is nu de hamvraag terug te rijden naar Republiek, naar het programma. Maar het zal wel lukken in, ja, met de kracht van de Almachtige daar lopen. En verder wil ik dan iedereen groeten, de werkers op Akata. En uh, gelijk onze condolence naar uh, het ministerie van Cultuur, waar uh, voor een richting onze twee dierbare ikonen zijn ons voorgegaan, voor meneer uh, Zlori en meneer James Lameral. En we uh, condoleren cultuur ook hiermee. Daar, uh, ik wil het daarbij houden en van wel steken. We hebben nog een, iemand van Akata erbij. Ja. En ik hoop dat die zich geleid in, zoals ik het gevraagd had, zich kan kopen. Ik kan naar de dek komen. Oh ja, oké. Okay. Ja, er wordt nog een stoel gezocht. Ja, maar er wordt nog een stoel gezocht. Het is volle bak vandaag. Ja. <laughs> ja. Dat uh, is uh, Basis Steve. Ja, goedemiddag. En, en kunt u ook in hun... Ja, goedemiddag. Uh, alle aanwezigen. Ja, alle aanwezigen. Ook nog mensen gaan Salam alaikum. Ja, wel, alaikum salam. Uh, de heer Boyer en de mensen van Tariq al-Islam, die ken ik dan toevallig. Uh, alle aanwezigen, alle luisteraars. Ik ben uh, Steven Openburg en uh, ik ben ook een, uh, een van de Akatanen, om het zo maar te zeggen, in mijn opleiding. En, uh, ik kom net binnenvallen, dus ik uh, ga even luisteren naar uh, wat er al gezegd is en zo. Maar uh, in ieder geval vanuit uh, deze kant, uh, uh, met wat ik zeg, in naam van de Almachtige God, uh, God liefde, God vrede voor alle luisteraars en alle aanwezigen. Dank u. Dat het een mooie voortzetting mag worden van het programma. Het wordt steeds voller. Ja, dat zijn de maar. Yes. 
Dan, uh, dan ga ik nu wel vragen om uh, mevrouw Nicole of zij haar... Uh, uh, we, yeah, I, I will translate for the, for the guest. We have uh, part of our Winti Holy Script that is uh, proclaimed by Miss Nicole Hoplot every week. This citation quotes with a spiritual meaning. To, uh, it's about life, all kinds of things. They give power to the person. They give uh, things to think about. It's, it's lessons we give to the people live on the radio. And Mevrouw Nicole will, will try to translate as well. I will translate in English okay. from the book. Yeah. Afterwards. Good afternoon, listeners. Good afternoon, everybody. Um, okay, I can do it a bit in English. But for the listeners, what said you? That was in English. In Netherlands. Okay. Vandaag behandel ik een Jeje Taki afkomstig van Tata Amapu. Een Taki die hij toen aan het begin van de 20e eeuw uitte tegen de Apupu Nigandi na Obi. Het was een scherpe waarschuwing, maar hiermee drukte Tata Amapu ook de absolute kracht uit die hij in naam van Anana had meegekregen. Deze spreuk te vinden in hoofdstuk 14 vers 34. Uh, u kunt het opzoeken dan in Engels wonen. Luidde als volgt. Jumu kafle nanti bifo you kafle briba. Dat wil zeggen, jumu bribi you srepi bifo you bribi wan trawang. En dat betekent, u moet in uzelf geloven voordat u een ander kan geloven. Jumu kafle nanti bifo you kafle briba. Voor de Engels sprekende, you must believe in yourself before you can believe in another. En om in uzelf te kunnen geloven, heeft u onder andere zelfvertrouwen nodig. Wij moeten het vertrouwen hebben in onszelf en om dit te krijgen is zelfkennis nodig. Wie ben ik? Wie zijn mijn ouders? Wie waren mijn voorouders? En op spiritueel niveau, wie zegt mijn kracht dat ik ben? Soort Jeje Charmi? Welke Winti of Anjuma zijn mij toebedeeld? Wat zijn mijn talenten? En uiteindelijk, wat is mijn doel in dit leven? Zelfkennis geeft zelfvertrouwen en zelfgeloof. Je moet sap je schrijven, je voor brevi in je schrijven. En zeker zo man in hoofdstuk 10, vers 6. Ken uzelf. Weet welke anjumas u via, u via uw familielijn zijn toebedeeld. Onderzoek goed uw afkomst via de voorouders. En u zal bij een goede band tussen u en uw winties het allerbeste van hun gaven en kennis in het leven ontvangen en kunnen toepassen. Met andere woorden, neem de groenwiri het groene kruid dat Anana heeft geschapen te, te, te handen. En hierdoor zal, zoals het Anana's wil is, uw leven voorspoedig verlopen hier op aarde. Want Anana Kimintie, Gruntapu Kitli Hanka Busum Kumintie. Dan kan Anana, in den begin schiep Anana de aarde, zodat de mens er voor eeuwig en vredig op zal kunnen leven. Na zo in Kantankara Bojima. En dit alles draagt bij aan ons zelfvertrouwen, het geloof in onszelf en ons eigen kunnen. En als wij dan voor iemand staan die ons voor de gek wil houden, die onwaarheden als waarheid verkoopt of een tegenstander, dan zal men, zal men met zelfkennis en voldoende geloof in het zelf op adequate wijze kunnen handelen. You mu kafle nanti before you kafle briba. You mu bribi you srepi before you bribi van trawa. U moet uzelf, in uzelf geloven voordat u een ander kan geloven. Middels dromen kunnen wij ook meer over onszelf te weten komen. Wij bestaan immers voor het grootste deel uit het onzichtbare. En deze maakt zich onder andere in dromen kenbaar. Deze uitzending van Madjauzu vandaag gaat over dromen. En um, dat is best wel toepasselijk. En dan zou ik eigenlijk met de vraag willen beginnen, maar ik weet niet of dat... Tabasi, wat zijn dromen precies? Nou, ik denk dat... Uh... Uh, ik denk dat uh, het programma voor zichzelf zal spreken, omdat uh, uh, de sheikh ook een, uh, daarin gespecialiseerd is op een manier. Ja. En we uh, kijken hoe het aan naar, naar elkaar toe kan werken. Zo so is het. Ja, yeah. precies. Dus, uh, 
And I, I, I will shortly translate, or did you already do that? It's, uh, the message was about uh, belief uh, in yourself before you believe in others. And in order to believe yourself, you have to know your past, your precedents, your, 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 your ancestors. ancestors. And then in, in present, for example, you also can learn from yourself uh, when you uh, get your dreams because the spirits, they are walking with you and they give you also important messages about yourself. And this is very short translation. Uh, I'm sorry for the shortness of it, but that's, that's in short the message that she gave to us. Yeah? Yes. Okay. That we uh, enter this year, we are the Alas Masabuba, then we are going to have a more good summer. Kona Unota, and Takina Sama di Kona, Takin Samani Yato, Nasama Kayo Sani, and Takio Kuna Sama di Kona Samarato Webaka, Nazano. So then we are going to have a lot of underwear to follow a quam put over in, who on a sabi. Then we have to make a foundation and we have to make a and it can be done. We have to make a and we have to make a The dream subject, uh, it, it seems like coincidence, but you are a specialist in that area. Tabasi also, and, and we hope that both uh, knowledge, uh, sources of knowledge can, can uh, we can bring it together in this, this uh, broadcasting and learn from each other and we have, a, we have a saying about that and it's Anchua Natina Fo Osonu Manawang Mai Sajini Aikiminintie the dog has four legs but he can only walk one direction so and we are one of the leg you are one of the leg <laughs> So that it means there's different systems, but there's only one God. Yes. So thank you. Yes. Yeah. Speak about y yes. 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 It's okay. So uh, concerning our knowledge about dreams in Islam and my particular knowledge in my exorcism work, there's three kinds of dream. First one is our imagination. What you want, what you fear, what you. Uh, the, your problems in life will come into your dream like confusion, just a, a remix of what you are thinking. That is the most common dreams. Uh, so that also can be used because that shows you uh, what your spiritual state is, what you love and what you don't love. For example, uh, for example, uh, if you want to do something in life but you can't, so you will do it in the dream. But in life, it is. It is, you're not allowed to do it. But that shows you that you have the desire that is not good. But in the dream, because that rules are not there, so you do it. So that shows that that desire, you must remove it. So you only desire what is good, instead of fighting yourself. So that is the first type of dream, which is just your imagination, your personality. The second type of dream... Yeah, let me first translate in short. Okay. Yeah. De eerste type droom is, is, is eigenlijk je imaginatie, je verbeelding van wat je graag wil, wie je wil zijn, iets, iets, iets wat verder van je af ligt, dat wil je zijn. En in je droom kun je het, zonder die grenzen die er in het normale leven zijn, kun je dat zijn. De second type of dream comes from God, from Allah, to encourage you in your faith, to direct you in your life, uh, sometimes gives you the future. Sometimes gives you answer to your questions if you have a decision to take, so Allah can show you what is the right decision to take. The tweede type droom die komt direct van God van Allah en die laat je gewoon zien de antwoord op op vragen die je hebt of of wat je moet weten. Now the third type of dream comes from the evil and for from the devil to put you astray, and uh, for example. You can see in the dream that your wife is sleeping with another man. So you wake up angry, ha, ah, I know what you're doing, and you start fighting with your wife. So it is the devil who put you in the problem. Yes, the third is satanische droom, waarbij je kwaad gaat denken bijvoorbeeld over je vrouw. En uh, er gaan gewoon, ja, akelige dingen gebeuren. Het zijn boodschappen van de verkeerde bron. 
in this type of dream we have a specific type which is the dreams of magic so when magic has been done to you the way it has been done it will come in your dreams for example if they put it in a graveyard so you see dead people or you see graves in the dream and you feel tired and depressed if they put it in the water like with the river or the sea you will also be seeing water in your dream and that's to make your life go without any uh, any benefit so uh, various types of for example when they do not to attach your life you will be seeing snakes it will come like snakes in the dream okay als uh, visie wordt gedaan of kwaad aan u wordt gedaan dan uh, en het heeft te maken met water dan gaat u ook over water dromen als uh, als u wordt gebonden u heeft knopen zijn er voor u gezet dan zult u dromen over slangen zo legt hij de droomsymbolen uit Now, if you see anything attacking you in your dream, you can also fight it and beat it in the dream. This is very important to know, because the bad spirits and the people who do magic, the weak point where you can beat them very easily is when they come in the dream. Uh, in uw dromen kunt u ook degene die kwaad doen, de visieman of degene die kwaad met u in zin heeft, kunt u ook in uw dromen het gemakkelijkst aanvallen, want daar zijn ze zwak. In uw dromen kunt u ze het best bestrijden. And if they beat you in the dream, that means you are doing sins. Your faith, your self-confidence, and confidence in God is not enough. Okay, als het ze lukt in de dromen om u kwaad aan te doen, dan uh, bent u niet, uh, staat u niet vroom in het leven. Bent u niet helemaal op het rechte pad. That's it. En ja. ik, ik ben nog vergeten te zeggen bij die derde type, als, als, als uh, het over begraafplaatsen gaat, dan komt het ook terug als begraafplaats in uw droom. Ja, ja, die was ik vergeten te noemen. Zo. En ik heb... Thank you. Ik heb zo naar die eerwaarde geluisterd. En ik zie bijna geen verschil. Maar ik kom toch uh, met onzins wijze. Mm -hmm. Dan kunnen we het naast elkaar plaatsen, ja? Ja. Uh, I have first translate. Uh, Tabasi sees a lot of uh, comparison in our uh, vision to dreams or view to dreams. But he also sees differences and he will explain both comparison and differences to the public. Dream in a geval na in Uno, na wind via windbril, via de windbril, kan heel misleidend zijn, maar dromen zijn nog steeds geen bedrog. Ja? Het kan misleiden zijn, zoals hij het heeft aangehaald. Want je kan bijvoorbeeld jouw vrouw... Toevallig is dat uh, gebeurd, hè? Ja. <laughs> Weet je nog? <laughs> het is een levend voorbeeld dat hij dat heeft aangehaald. Hmm. Uh, met iemand die je niet verwacht in, in, in een droom. Of hmm. omgekeerd. Je vrouw droomt zoiets. En iemand die zich geestelijk uh, niet kent. Of uh, ja, je, je bent zwak van... Emotioneel of zwak van... Geloof in je relatie, bijvoorbeeld, en geen vertrouwen genoeg, dan ga je verkeerde stap ondernemen. Ja toch? Men kan een droom ook verkeerd interpreteren. Ja toch? En da da daarin zit het gevaar. Het is net als naar de dokter gaan, jij weet niet met antibiotica om te gaan, dan zal jij uh, antibiotica dan verkeerd toepassen. Een droom moet al kan alleen uitgelegd worden door een goede. Een geestelijke, een stabiele, uh, een stabiele geestelijke die zich, zichzelf kent. Geestelijk, ja toch? Omdat de droom niets anders is dan Gods app naar ons toe. En daarin mag je geen verandering brengen in Gods regel, Gods wetten, Gods, uh, um, Gods geboden. Uh, het is een, 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 uh, een very thin line, but, uh, het is een heel belangrijke verbinding tussen mens en en, en de geest en de almachtige. Ja. En via dromen laat God je, 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 je eigenlijk je, 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 je tegenstander, maar ook je geluk, maar ook je, 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 je eigen tegenwerking, je, 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 je kan jezelf ook tegenwerken, zien. En het is de vraag hoe je, uh, het is dan aan jou hoe je daarmee omgaat. En daarom dat het, uh, hij ook zegt, er, kunnen, er zijn verschillende dromen soorten. Er zijn dromen, je kan dagdromen, mm -hmm. dus fantasieën. Maar je mag ook een rijke fantasie hebben en dat kan ook impulsen geven om verder te gaan. Dus je brieven is er, als je dat kan het ook. 
is ook dromen. Een, een, een manier van dromen naar de toekomst, maar dan positief. Maar je kan ook zwak zijn van geest en dromen van, maar je onderneemt niet of je, 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 je profiteert van. Je hebt gebruik voor trasma, sani en zo. En dat je drinkt, dat je je bereikt, dat je maar dat je, je doet ook niet. En dan neemt het kumunutje, dat is het kwade, het slechte niet. Dan plaats, uh, 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 doet ze intrede in jou, in je geestelijke wereld, in je dromen. Wat gebeurt er bij dromen? Je geest treedt uit. Een astrale, uh, wat, die, ik, ik haal het zo aan modern mogelijk, dat bepaalde westerse georiënteerde mensen het kunnen begrijpen. Die app verbinding verbre uh, 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 kan verbreken, dat is die astrale verbinding, de geestelijke verbinding tussen jou en je geest die uittreedt. Want jij kan nooit rechtstreeks tot de Almachtige. Het gaat altijd via zijn boodschappers of via zijn. Je bent het niet waard om God te aanschouwen. Mm -hmm. Ja toch? Dus als, die, als je ja, een bepaalde pad bewandelt die niet klopt, zal jij die, uh, jou, dat in jouw dromen terugkrijgen. Het zijn door bijvoorbeeld hij haalde aan slangen, knopen, dus vijandelijke handelingen die jou facetten. Slang is het symbool van vijand. En als jij bepaalde pad bewandelt die niet klopt, en zal je het weer zien in je dromen, maar als het wel klopt, zal je in je dromen dan overwinnen. Je gaat gevechten aan waar je voelt van je wordt s'morgens morgens wakker en aha, ik heb gezegeld, maar je gaat ook gevechten aan waar je voelt van ik ben helemaal uitgeput. En dat zijn de punten die hij zo heeft aangehaald, die waarbij uh, je dan iets verder gaat dan de normale menselijke handelingen en menselijke, waar de mens tekort komt, waar de geest doorgaat in dromen. De, de, de mens kan niet letterlijk, uh, want dit is eigenlijk de, het blokkade. Uh, uh, het lichaam, mm -hmm. het ge geest is gewillig, maar het lichaam is zwak. Dus daarmee moeten mensen rekening houden. Later in het programma, dan ga ik bepaalde dingen aanhalen, tekens die, uh, uh, waarop we kunnen letten en weten van, als ik dat droom, dan is het dat. En zo hebben zij dat ook uh, waarschijnlijk. En het komt heel veel overheen. Eigenlijk heb ik geen enkele verschil uh, gezien tussen wat hij daar heeft uitgelegd. Ja. Ik had uh, zelf minder verwacht. Hm. Een andere tactiek uh, of een andere misschien, uh, ja. benadering. Maar het is keihard dat ja. wat hij heeft neergelegd. Wat ons verdeelt zijn de verschillen omdat we geen eenheid en een, een standaardlijn uitstippelen qua Winti. Toen ze voor ons maar dingen, toen ze voor meningen. Waardoor Asan Ejes lijkt naar een broer Asan Aklas, maar bij mij is een rode draad. En je ziet die rode draad nu lopen van ons naar hen en van hen naar ons. Ja. En zo heb je het ook bij de christenen, je hebt het bij de, bij de hindoes, bij de anderen. Maar omdat uh, bij ons nog er nog, nogal wat heel wat verdeeldheid is. Even als maar zegt, maar er zijn meer doktoren bij ons dan. Uh, dan patiënt. patiënt. Dus uh, dat, dat ben je iets af, uh, af nu, uh, af wat zijn. Ja. Dat, dat wil ik even uh, eerst voor. Ja. Een very short uh, translation I will give, a, a summary, is that uh, Tabasi Raman Magnax is more comparison. He's like, your story is, is the way how we see it also. And there's a red line in your story, his story, that walks through all religions, eh, all the, the good uh, religion. And um, actually what happens in a dream is that the ghost uh, walks away from you, from the body. And it's, it's because you as a person, you can't uh, make contact to the God, to the uh, godly. And uh, the, the ghost can. So that is what happens in a dream, the and the the, the, the spirit, yeah, yeah, yes, I understand. yeah, the spirit, the spirit. goes, and uh, it's it's the, the the body of the human that is the blockade most of the time. The the, the spirit is willing. Okay, maybe he will see something. Uh, nee, ik, dus ik wilde and, yeah. ik wilde oh. vragen um, of de sheik was het sheik dan? Yes. Yeah. Yes. Oh, if the Sheikh, if you, if you can display uh, your way of an, um, how the Islam interpre interprets um, um, 
the connection between uh, the human being and dreams. Yes. Why do people dream? Yes, yes. Uh, we, the uh, Basi explained in the winter religion how and why. But maybe from your point of view of Islam, uh, why do God uh, make people dream? The second type of dreams you explained, the message well, from God. Yes, uh, yeah. the, the dream is an activity of the soul. So when the person speaks, he is unconscious, the sword. Yeah, the sound, yeah. the sword. Soul? The soul. Yeah. 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 We say the kra. What we the kra no ma the zil. So the first dream of what your desire, your fears, is just what is still in your body, in your mind, that comes out that you see. Then when the sound comes out, it can have a good connection with God or angels and have beautiful dream that will push her forward. And it can also have a bad connection with the sins and with the devil or with magicians that try to harm the person. Yeah. Okay, thank you. Yeah, thank you for your explanation. Yeah, for sure. Um, most of uh, uh, Sorry, kunt u even vertalen wat de Sheikh zei? Voor dat u. Oh, I, what the Sheikh is saying is that the. In Nederland. Hij zegt eigenlijk dat de. Precies zoals Tabassi het ook aangeeft en wij het in het Winti geloof ook zien: de, de ziel, de kra, de soul treedt uit om met het goddelijke, met de spirituele wereld te kunnen communiceren namens die persoon, namens de mens. En dan gaat u gang. Dus um, wat, er, wat ik probeer duidelijk te maken is dat net als wat de, um, Tabassi. de Tabassi Ramon zegt en ook de Sheik en enkele woorden eigenlijk is, is dat God um, bepaalde regels heeft gemaakt, wet heeft gemaakt en voor de mens, mens hier op aarde en regels en die regels, hoe dan ook, je komt niet eronder uit. Dus um, wat geldt bijvoorbeeld, wat dromen is bij God, gaat dromen blijven en dus hoe het in elkaar zit. Wij als mensen, misschien heb ik een beetje kennis ervan, die een beetje kennis en dan misschien vind ik, misschien vind ik mezelf geweldig om te luisteren naar de anderen. Maar dat is waar de verschillen komen. Maar indien we naar elkaar luisteren, gaan we altijd ontdekken dat we eigenlijk dezelfde dingen zeggen. Dus um, dat is wat ik hier voor duidelijk wil maken. Dank u wel. Ja, prachtig. Dat is niet een translation. <laughs> Uh, ik denk dat uh, dit programma me heel vermoeid heeft en na jaren ben ik zo vermoeid, want ik, 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 ik probeer op tijd te slapen en gezond door te gaan. Maar naarmate het programma wordt, ik dacht het zou veel van me afwijzen, het wordt het zwaarste programma ooit, maar ik voel me helemaal, ja, ik word licht, ik, ik krijg energie. Short tr translation, yesterday we went to a boxing game, very big game in Suriname. The, the king of the jungle came back to his country. And it is one of the few moments that uh, Tabasi Ramon went late. So it was very late, he hadn't had any good sleep tonight. And in the beginning of the program he was like, I feel heavy. Since years I haven't been this heavy. But now that we are talking, he feels lighter and lighter because of all good energy that comes together. So thank you. Ja. Dus er is nog een vraag. Ja. Nee, dus ik, ik had een vraag. En, uh, I had a question. Kan ik het Engels? Yeah, yeah. Oh, yeah. I had a question for the Sheik. I don't know if it's uh, for this moment. But um, the, the Sheik, uh, in, in your, what you said was uh, that um, in the Islam, you have ways to fight uh, evil, magic, and I thought uh, also in the winter religion, we have also ways to make yourself strong against magic. So maybe Tabasi could explain something. How can you make yourself uh, strong uh, that, you, that um, black magic or people who wish bad for you, that they cannot um, um, do bad things for you? That, that's, that was my question. Okay, is it a een way of living naar je schepper toe, van je libi, was goes around, comes around. En als je libi takro, takro ook naar je. Maar, let wel, boom moeilijk voor vinden, maar takro de automatisch toe. Dus het is aan met je, je noemt dat ik zei de min. Je moet onderzoek, 
mais il faut le mettre à la maison, il y a un boss pack, et il y a un makajuki, 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 il y a un If you gonna bust it to each snake, you know that such snake drop, you gonna snake it also. Yato, then na you go she snake, and a snake come in you also. And that the thing can done that you sell for what's hot written, either not for sell sell of saying a human manner, not the almighty hotu is the what you angelir is um yet a beschermer. Dat is goed. Geen enkele regel geeft staat ervoor om je, behalve dan een bewuste Santanische organisatie, maar geen goede organisatie, een uh, religieuze organisatie, een leer dat in de ogri. Dus alvast in het begin probeer je normaal liefde te heilig, want je bent mens, het, het, ik zeg het nogmaals, uh, de geest is gewillig, maar het vlees is zwak, je kan fouten maken. Maar je moet dus dan dat je begi en Do ding handelingen zijn leren voor je bij je want het is een kwestie van overdragen. Je komt iets aantreffen. Alles wat er is was er al. Niets is nu onder de zon. En die past niet aan dat toe. En een bescherming is wakker. Dat je ziet dat hey, ik heb voor die hele hier aan. Dat betekent niet dat als ik vandaag, als ik hoor van mijn ouders, zijn, ik moet elke dag een fles water drinken. Dat ik moet verwachten dat ik over een twee, drie jaar miljonair ben. Maar ik kan wel verwachten dat door het water mijn bloed zuiver is en dat ik gezond, een gezond leven kan leiden. Dat is nummer één, bijvoorbeeld. Ik geef maar een voorbeeld. Ja. En het betekent ook dat je ook niet moet denken van, bij, neem mijn positie bijvoorbeeld, dat je verheven bent boven anderen. Je bent God, je bent slechts dienaar van de anderen. Ik dien mensen namens God. Dat is de hele tafbasie en zo, omdat het via God en de hoe uh, beschermengelen die rondom mij zijn, dan is er een natuurlijk om God te eren, ben ik gewoon een eenvoudige dienaar van de ander. Want als het moment dat ik me begint te smaken, dan me ik mijn certificaat op voor. Ik heb mijn doel, ik mijn timorolaag, ik heb mijn hurk of zo, met die kakkerbas naar wat er, voor mijn droom, mijn kar gaat doen. Ik ben begint te doen naar mijn kakkerbas. En met zijn naam heb je alles en zonder naam, zijn naam heb je niets. En op het moment dat je je trui aan water tak nu naar de ding. Handlangers fugado, agro winti, agro mama naar de ding trouwen. Dan eigenlijk, op het moment dat je toe, als massa's doen drapen, want deel fugado die neemt, als zool, als kracht. Een deel van heilig is, dat we net over goden eten. Een deel fugado zijn de inu, allemaal de energie. Dat dat jou jou jullie speciaal voor zit dat mijn bunkra, dat luku, mijn begi primisi en mijn sakamsrefigi, weten dat dat een deel van God daar is, die is sakamsrefigi. Niet voor andere want voor die enkel andere wezen in de macht sakayu kindi na groen, alleen voor hem. Ja. Alleen voor hem, dat is de winter uitgangspunt. Dus het is een kwestie van wat je geleerd hebt goed te passen. En niet denken ervan, je gaat, uh, je, je, je zal heel listig ermee kunnen omgaan, andere kwaad doen of blijven kwaad doen, of tenslotte, dat anderen misschien voor de gek houden, maar jezelf voor de gek houden, is dan het ergste dat er opkomt. En daartegen is er geen medicijn. Ja. Dus in, in answer to the question, uh, I will make a very short uh, answer, but. Uh, Tabasi gives uh, examples of uh, when you go to the forest, uh, you go to the house of the snake. You can't say the snake has bitten me or has come to me. You go there and your, your actions have reaction. So you, you do good, you will meet good. That's the, the, the biggest protection in life to uh, your question, what can you do against evil, is do good, obey to the laws of God. And also be uh, aware of that Every action of you is your action. Uh, you go to the house of the snake. It's not the snake that has done wrong to you. So in life also you have to do good. And also uh, realize, for example, Tabasi, he has um, 
spirits around him that can help other people. But in in uh, he he is still a human being. He's like all of us. And also when he uh, does th these things, good things to the people, what we call him Tabasi for, we give him a, a honorable title. But he is still uh, doing everything with the power of God. It's not him. It's the power of God. And you must realize in life when you do these good things that it comes from the God. And also you, you yeah, throw the, simple, if uh, you throw the water, humble, you yeah, you have to be humble and, and, and modest. And if you throw the water, also the water comes from God. Everything comes from the God. So stay humble in life, do good. And that's the, and the, 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 the basic is, protection. That thing you have learned is, yeah. then what comes from compassion? That thing, that's the handling of the, the way for the bad, the that, and so. Then what comes that in action? Yeah. Uh, 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 to everything. Yeah. But if you live against that, so in 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 you have to to uh, lead practice. a good practice a good life uh, that's the basic and if you don't stick to that basic the whole uh, curing is, is is more or less in vain it, it, it the, the the living according to the laws of god that's the basic for any harm any evil Okay, so I will give the point of view Islam on this question, how to protect yourself and how to be strong yeah. with, the, with the evil. So um, the first thing, um, if you do sins, of course, you will bring the evil to yourself and there's no way you can ask God to protect you. Uh, that is clear. Uh, so the worst evil to do is to worship the devils, like through any, through any type of worship that is not for God. And that is the worst thing. The other is sins, like fornication, like uh, abuse of people, etc. So, if you avoid those sins, now you still need to protect yourself by m mentioning Allah, God, at every time. For example, in Islam, we have to say Bismillah in the name of God. When you enter the house, to protect your house. When you eat, so that they will not come to eat with you. When you take your clothes off, because those devils can also uh, have sex with people yes. to protect yourself. Before you enter the toilet, because the toilet, that's where they live in the, uh, in the uh, dirt. Yes. And also before having relations with your wife. So all these times you have to say Bismillah to be protected from the devils. Now, uh, there's a protection for three different things. First, the jinns that, uh, well, it's... it's well, the jinns in Islam are creatures like humans, uh, but they are like spirits without bodies. So one of them is the devil, uh, a group of them are the devils, and some of them are from different religions. They are good and bad ones. So to be protected from them is to say Bismillah and to avoid sins. Now the second problem is the evil eye. Evil eye means someone look at you, oh, you never get old, you're always young, or this, and that will break the blessing of that gift. It is when you give the importance to the thing without mentioning God. Uh, say that you are always healthy without saying, oh, Allah has given you health, Allah has given you strength, may Allah bless it. This is what you are supposed to, to do. Uh, like my wife told me that one day, one lady told her, what's your age? And she said, this her age, and she's going, ah, how can you look so young, this age? Mm -hmm. And she immediately got ill. Mm -hmm. uh, so that is the second problem. For this, you have to not show too much your good things. And whenever someone mentions, if you feel that the person is mean, if the person is not happy that to see you like that, it makes him jealous, it makes him angry to see your success, to see your good situation. So avoid him and avoid to tell him anything about yourself. Uh, and if someone says it, you have to mention Allah. But there's also one verse of Quran that we read: uh, Farj al Basara, uh, turn the, your turn your gaze, your look twice. Do you see any lack in the creation of Allah? Look again and again. You will see no lack in the creation of Allah. So if someone is looking at you like that, you will repeat this verse, and his eye will turn back against him. Now the third. Uh, problem to protect yourself is magic. 
And the magic is not like the other ones because the jinn problem and the evil eye problem happen to you accidentally. But the magic happens uh, on purpose. Someone will take your photo, will take your hair and work on you, do sacrifices and rituals. So it's like if I tell you that if you drive your car correctly, you respect the law, inshallah, you'll have no problem. But if someone with his car wants to bump you, so whatever you do, he is going to hit you because he is determined to hit you, you see. So that one, even if you protect yourself, that will limit the harm, but it will still harm you. So, uh, so, so you have to know how to, how to cure yourself. And it is the words of Allah, would it be like Quran or any words coming from God or even your own words. But to make those prayers into remedy, you have to read it on water. So even if you say it in your own words, Oh my God who created me, I ask you to, to uh, clear me and to uh, cure me from all evil. of the. Uh, you just keep saying like that on the water and then you take that water to drink and bath, that can remove it. Okay, and, But what is more important is that now you have to fight this person back. Because this person has harmed you, he has shown you the power of the devil. Now you feel the illness or the blockage or the bad dreams. So, so you have to ask Allah to give you the power to beat him. So he will see the power of Allah that can make him change his mind and repent. So uh, for example, there was one young girl, one of her grandmothers was making magic on her. She came in her dream with a knife to stab her. And the girl took the knife off her and stabbed her in the dream. And the old lady woke up in the morning and she was vomiting blood for three days, then she died. Mm -hmm. So when you do this, no one else is going to try to do magic on you. Because they will understand it's going to reverse on them, so they will leave you. So if you are attacked intentionally like that, you must fight back with your prayers. And that way no one will touch you again. Yes. Um, de, de, eerste twee ging, uh, de eerste ging ook vooral over uh, de regels. Om, uh, volgens de regels leven eigenlijk ook zoals Tabassi heeft uitgelegd. Maar daarbij kwam dan ook van uh, wat u ook heeft gezegd. De mensen moeten ook God danken voor alles. Als ze naar het huis binnen gaan, dan zeggen ze bis, bismillah. God zij dank. Ja. En ook als ze eten, maar ook als ze naar het toilet gaat, ja, waar de, de kwade eten. energieën zijn. Als ik mag ingaan, ja. het eten, want het, er, er zoveel mensen zijn, er, er zijn zoveel mensen die dagelijks wat wel op tafel kunnen krijgen, maar je moet bidden voor hen die niet die dag hebben ja. gegeten. Ja, especially en, with soms the... Soms schaam ik me daarvoor zelfs als ik het eten voor me zie, innerlijk, en dan weet ik van, ergens zijn er mensen op deze wereld die niet, ja. uh, misschien dagen niet hebben gegeten. Dus dat moeten de mensen ook meenemen. Ja. En uh, dan is er nog een um, derde. En dat is dat mensen dus kwaad doen uh, vanuit jaloezie. En dat zeg maar de gewone bescherming van goed leven en, en God dank geven. Dat die twee manieren niet werken. En dan moet je speciale maatregelen gaan nemen. En dan moet je bijvoorbeeld ook gaan bidden tot God. Maar dan ook water over je heen gooien om het kwaad van je af te wassen. En ook te laten zien aan die tegenstander dat God bestaat, dat de kracht van God zo groot is. Vat ik het goed samen? Mm. Want ik, het is heel kort door de bocht. Nee, was is zo En die type dromen en zo. Oké. Laat me dit voorop stellen. Uh, men zegt, eh, mijn guru heeft altijd gezegd, wie niet uh, dromen wil, die, die, die moet niet slapen. Met Nabasha, dat die dag En dat is zo'n man, if you don't want to dream, ja, moet je niet. If you don't want to dream, you don't want to live. You don't no, eat. No, you, no, you don't sleep. Oh, sorry. Yeah, yeah. yeah you don't, don't want to dream, dream, you, you don't sleep. Yeah. And that's yeah. what, what one yeah. of the gurus sorry. of Tabasi mm -hmm. heard him. Uh -huh. Dat wil zeggen, uh, dan, op het moment dat je slaapt, je treedt uit, moet er beschermers zijn. En als je geest goed werkt, heb je 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 rokken boom, dan hou je ze niet. Net uh, wat uh, de sheikh zei, uh, ik kan komen boom, de mensen terecht, maar ik kan komen een kwade de mensen terecht. En alle drie boom eigenlijk, omdat het waarschuwend is. 
Het is uh, een poort naar het, uh, ik noem het het uh, binnenste, buitenste van het binnenste. Dus eigenlijk het Tee Idaliwi, dan uh, als we in reïncarnatie moeten geloven, dat je terugkomt, dan zou je makkelijk kunnen stellen van, je, 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 je leeft, je bent bang om te sterven, omdat je het bekende, het bekende van jou ongekend, het onbekende is geworden. Je, 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 je gedachten gaan, alles is vergeten. En om het weer onbekende in te gaan, uh, die wordt een mystery. Dus het was mysterieus voor jou, vandaar dat je bang bent om te sterven. Maar eigenlijk iemand die goed gelooft, mag niet bang zijn om te sterven. Ja toch? Da daarop komt het neer. Uh, dat wil niet zeggen dat je je uh, uh, moet aanbieden om, ja, ja, uh, om dood te gaan. Omdat uh, het leven uniek is. Ja. Een heel unieke iets gegeven door, door God. Wij hebben van ons, onze kant, uh, dromen hoef je niet alles letterlijk op te vatten, maar er zijn tekenen die heel uh, normaal zijn. Maar waarvoor ik waarschuw, mensen die hun eigen verhaal, net als die ons maar dromen toch? En wat hij gegeven was aan mijn Luta Drum, wanneer hij dronk is, dan pas als Movita San Kongi. Zo genaamd hij was in een dronken te staan. Zo gebruiken ook mensen dromen om je iets te zeggen. En dan ook een dat je drinkt, terwijl als je een asani of een vermoeden, dat ook een tijd ging. Moet je niet doen. Het is heel valselijk. Gods um, um, middel gebruiken, Gods boodschap middel naar de mens toe. Een valselijk gebruiken om iemand anders in een schuldpositie te zetten. Het is niet goed. Uh, we hebben, ik geef elf uh, tekens van dromen die je kan zien, ze hij betekenen. Zal ik ze Mensen. kort uh, vertalen nadat u ze gegeven heeft? Ja, ik heb ja. Uh, nee, nee? Uh, Oh, no translation. Is oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Oké, okay. okay. maar we hebben zat tijd, want we zijn laat begonnen. Ja. <laughs> ja oké, okay, okay. I, I can translate it. I will try. Ja. Yeah. There's 11 uh, dream symbols that Tabasi Ramon will uh, uh, bring forth. And, and just so for the people to... That, to that, that yeah. Had, had yeah, it, it, it's like warnings. And, and, and yeah, the standard basic warnings he will read There out. More, but they, uh, There's more, from, uh, yeah. yeah. But it's very common symbols. Andere soort dromen, ja, maar ja. Uh, als zwarte teken, zon of dit of dat, maar ja. dit zijn standaard in ja. het leven. Het is standaard, basic dream. Als je droomt, je drinkt, dan is het voor je vader. Ten tanden uitval, ik kan zeggen dat ik dit niet kom. Ja, when you lose a teeth in your dream. Ja, je teeth. Een hongertje mooi typen. Ja, je vertaling. If you lose your, your teeth, tooth, sorry, then uh, death is coming. Gelijk, uh, Dat is coming. Het kondigt de dood aan. Ja. Maar aan alles maar eerder die ouwe. Dus mij bijvoorbeeld. Mij kan drinken. Pedicere ijs. Dus wat ijs ook zo. Dan zet ik wat. Want dit is wat op ijs. Dan is het voor mij als geestelijke. Van dat is zeker een. Ik krijg met een dood te maken. Een dooie te maken. Dat is twee. When a gifted spiritual leader like him. Dreams about ice. He also knows that yeah, death is coming. Oh, the, 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 the where they uh, sell ice, ice cream. Yeah. Yeah. The ice. No, oh, ice not cream. ice cream. Ice. Ice, 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 ice cubes. Yeah, what Tabasi <laughs> needs to say is that. Oh, uh, yes. Yeah. You, have yeah, standard, yeah, yeah. you have standard things uh, in dreams, like when your teeth fall out, etc. But some dreams are very personal, and if you're like, you have a, uh, a certain spiritual level, then you have to look at the specific. A thing that you dream to uh, be able to translate the dream. Okay. So, for example, uh, what okay. is going to say here? Kerkdienst, can you know the dood is of comes? You have a sick that you was going to be in a short time. Heen gaat. Feast, iemand die uitbundig ziet feesten. Soms kan het jezelf zijn die hoe persoon op het feest is. Hopen dat je dat niet droomt. Ik geef ook dat aan verjaardagen. Het is een wereld op die op te zitten. Het is een tegenovergestelde wereld. Dus het geeft. Het, wat feestelijk daar is, je wordt feestelijk van daar, 
is juist het bedrijf van hier. En als een kindje geboren wordt, is een nieuwe intrede weer. Is het onbekende komt die weer in om weer te leren en zo. De geest heeft daar een reïncarnatie doorstaan. Dus omgekeerd. Een nieuwe aanbouw, al deze dingen geven de dood aan. Hè? Een nieuwe aanbouw, zeker binnen, binnen een week, drie weken, gaat er iemand heen. Het is een nieuwe aanbouw op een nieuw huis. Het geeft niets anders aan dan het graf dat ge gemaakt of, of, of het is. Oké, okay, let me. Ja. Nee. You can go. Oké, okay. when you dream about the church. Uh, Or a par party, like a birthday party, or uh, the birth of a baby of a child? No, 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 not the birth of a child. That's the opposite. Oh, then it's the, okay. Building a new house. The building a new house, mm -hmm. building oh, birthday yes. party or a church All celebration. Those. When you dream it, it uh, wants you for that is coming. Oh. Uh, different way. A different way of, of some somebody's uh, ill, uh, somebody's. Uh, You know, het kan ook een spoed, uh, een tragisch ongeval zijn. Yeah. Het kan voor alles zijn. Ja toch? Maar bloed geeft aan schande. Maar naakheid geeft ook schande. Maar in twee gevallen. Bloed geeft aan schande in misschien een gevecht of een, een geval. Een heel vervelende geval. Maar naakheid geeft schande in... Uh, een, zeg maar, uh, representatieve zin. Oké. Okay. Ja? Yeah? Leg dat even. Ja, zo wat Tabasi zegt is dat als je dream about a blood and our nakedness, it can be an indication of shame. That, somebody, that something is going to meet you, so you have to be careful. That, and um, you, you will not get in a, in a shameful position or in a shameful situation. Blood is... is uh, Is in a fight, and nudity is in so, a representation. So nudity, when you dream about nudity, somebody's naked, it, it warns you about uh, be careful that you will not that shame will not meet you. It's a missing in a relationship, or in work, or in. Daarom is het vrij belangrijk dat vooral een vrouw zit, een man, 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 ook een vrouw zit, representatief kleed. So that's why it's, for example, important, like in the Islam. That a, a woman or a man, you, you always represent the representative in your clothing. Okay. That you're always careful how you clothe yourself. And maybe you can dream something like that, but it, it's not about uh, literally, but it's a warning out. Change your behavior, or change your style. You know, like some young people, they walk with these, uh, we call it villa shots or a very mm. sexy very... clothing. And the dream wants you that. Uh, do something about yourself, the way you represent yourself, maybe on the world people. Right. Right. Yeah, 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 so, so yeah. it's a shame. Yeah, so it's a It's like it, the, the, the spirit, the soul, it brings it in the dream to warn you, like, I'm ashamed for you. Uh, change uh, your behavior, or change the way and, uh, you, you represent yourself or dress yourself. Klein uh, geld of droge, droge kokos, dus al reper droge kokos heeft. Uh, armoede. armoede aan en gewoon teleurstelling en het laatste uh, ontlasting dat betekent toekomst net als brood okay. uh, small money uh, Change. Yeah. Change. small coins likewise also the ripe dry coca, coconut it gives um, poverty, poverty. And uh, if you dream of gold, it's the opposite. It gives you disappointment. And when you dream about uh, feces, the poop, yeah, yeah. it uh, will bring uh, prosperity. So indications a, lot of, a lot of these symbols are mean the opposite yes. that they mean in, in normal. Yes, because it's a, uh, it's a different world, you know? Yeah. So it is the opposite of... Um, ik wil dit aanhalen. Wat is het leven? Nogmaals, wat is het leven? Een reis maak het af. Een belofte kom het na. Een schoonheid juich het toe. Een gevecht bevecht het. Een doelpunt activeer het. Een puzzel los het op. 
een gok het ander het. Een uitdaging ga het tegemoet. Een gave accepteer het. Een avontuur ga er op af. Een verdriet overzie het. Een tragedie ga er niet voor uit de weg. Een verplichting kom het na. Een spel speel mee. Een mystery los het op. Een lied zing het. Een kans neem het aan. Dat is het leven. Moet ik het herhalen op in Engels? Nee, nee. Het is prachtig. Ik denk, ik, ik wilde eigenlijk vragen van uh, wat de Basi zegt in, in give us some, an, um, some very an, uh, strong uh, sayings about what is life. So maybe, I don't know if it's good to ask the Sheikh for how the Islam, she's the essence of life. So. Okay. What is life? Life is a journey. Finish it. Life is a promise. Adhere to the promise. Life is a beauty. Juich het toe, wat is dat? Celebrate it. Life is a fight. Fight it. Life is a goal, like in soccer, a goal. Uh, activate it. Life is a puzzle. Solve it. Life is a gamble. Change it. Life is a uh, uitdaging. A challenge. challenge. Uh, face it. Life is a gift. Accept the gift. Life is an adventure. Go for it. Life is sadness. Oversee it. Life is a tragedy. Don't uh, walk away from it. Life is an obligation. Uh, adhere to it. Life is a game. Play it. Life is a mystery. Solve the mystery. Life is a song. Sing the song. Life is a chance. Accept this chance. It's short sayings to express what is, what is the meaning of life or what yeah, is life. So, so why, why do I ask the question? Because also in the Winti religion or also in the Islam, When you're faced in life with, with some problems, then you think, think, what is this life about? What is my purpose in life? What, what uh, tools can somebody give me to clinch on life and to, to, to get the next step or to, to reach my next goal? So that's why I want to ask you if you maybe can. Uh, mashallah, this is a very big question. Yeah, it's a big question, but yeah. <laughs> but no problem. <laughs> so uh, so the, the, the point of Islam on life is that uh, Allah says in Nijailun fil ardi khalifa I am putting a caliph on earth someone on my behalf I am putting someone on earth to handle this earth in the name of God so to make to use the goods Allah has made in earth like land and like iron and like everything that is here it has been done for us to use it and to find the ways of using it but also to make to, to worship God uh, and, and to make this life a beautiful place like paradise, to make everybody happy, to fight misery and poverty and uh, all bad things in life. And to do, so uh, Allah has created Adam, uh, the first man, for this task. And this is uh, our uh, mission, each one of us. So that means that each one of us Allah has gave him the ability, the potential, the capacity to be his representative and to make this life go the way Allah wants it to go, okay? So you must never be passive or must never be our oh, life is like this. No, life is what you will make out of it okay. and you can change this life into make it. And to do this mission, Allah has gave to Adam, alayhi salam, our father, two things. First is knowledge. He taught him everything. So when you have the knowledge, the spiritual knowledge, and also the material knowledge, all this knowledge will help you uh, to, do, to do this mission. And the second thing Allah gave to Adam, he asked the angels to go to him. So it is the spiritual uh, is the capacity of man. So by sincerity, by love, by honor, by uh, being right, that will make the capacity and the potential of man. So the, the, the power of man is not by money and by strength, like these people playing football. They cannot make the life a better life by having good legs 
and uh, a lot of money uh, as they have. But it is by the spirituality and the knowledge. And when Adam made the mistake to disobey to him, Allah gave him also the repentance. So you make mistakes and you improve yourself all the time until you reach to do what uh, the, this mission on earth. Okay, thank you. I will give uh, the shaykh. Yeah, the shaykh. Uh, our holy book, book uh, and I hope you can read it and uh, learn something about, about it. Yeah. Yes. 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 Okay, thank you very much. But you, you can learn Dutch from it also. <laughs> <laughs> Kennis en wijsheid is de sleutel van het leven. Ja. Misschien een korte reactie kan ik ja. Kennis en wijsheid, dat is de sleutel van het leven. Onder Gods um, vleugelen. Uh, precies. Uh, in het Kromanti zouden we zeggen. Sabi ben debi voleri, maar na leri kon kisi sabi. Da sabi kon to naba braduma. Ja? Dan... Uh, leri na leri, sabi na sabi, sabi na konto di jani konto di na 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 kedi wama kedi wama pombi kan hinkan tan kala na uyere. Dus de wijsheid, dus kennis was er altijd daar, maar alleen door te leren kan je het in pak krijgen. En alleen hij de almachtige God, en na na kedi wama kedi wama pombi kan zeggen, Allah kan zeggen dat hij alwetend is. Niets en niemand anders. wisdom. It's all, it comes from God, and that's the key of life. So, like in essence, the thing that you explain to us. You move quensati before you quensa maisa. Yeah, you move quensati before you quensa maisa. Yes, uh, loop is a little bit for that you loop, before you get to set. Yes, lero for that you underneath. Yeah, that is a few of that for Afrikaans look, eh? And also for Dausa. And <laughs> this this one I won't translate. You will find it in the book. For 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 and then then, no question because it's a very long time. Very long time. Very long time for us. Yeah, yeah. We lopen mee met vertragingen. We gaan gelijk vragen voor extra tijd voor want ja. Ja, want dat wordt een lange. We willen groeten en met ons eerste programma die het heel jaar door onafgebroken doorgaat en weer begint bij het jaar. En we bedanken deze Sheikh en zijn volgelingen en zijn de volgende keer ook welkom weer. Het was een eer ja. u hier te hebben. Ja. Thank you to you. <laughs> Shokran besef. Het was een honor. Oh ja, ja, het was een honor.